，董事长。对了，我问你啊，那个韩东山的工资你给调整了吗？已经吩咐下去了，这个月开始。哦，那他的债务情况现在有头绪吗？韩东山对他欠钱的事一直不肯多说，而且他也不接受公司的帮助。那他进来的时候有没有简历？查一下他家里的情况，看能帮咱们就帮。好的，我现在就去办。嗯、哦，对了，您和夫人的结婚纪念日就要到了，您需要我去帮您准备礼物吗？哦，对了，晚点我告诉你买什么，啊？好的，那我先出去了。好。风把我美丽漂亮的老婆给刮来了，老公，我昨天看见他跟一个男的逛街。跟男的逛街怎么了？可问题是，刷卡买单的都是我们家红光，还不是你惯的，从小他给他那么多钱。我现在知道错了，可是呢，他跟那个男的还说。什么？你现在假扮我？什么穿的越帅越像真的？你说这都是什么意思啊？他不会是要那男的假扮他去谈恋爱，欺骗小姑娘？老婆，会不会是你把这事儿给搞误会了呀？我一开始也以为是误会，然后我晚上就问他。他说：“啊，他要尽快把人带回家结婚了。”哇！老婆，如果这事儿是真的话，那对我冲击也真的是很大。不过，咱们一定要冷静啊！啊！啊！大叔。你怎么来了？你说怎么来了？打你电话不接，出事了呗？达叔，我不是在电话里已经跟你说了吗？工厂的事儿你不用操心。嘿，你说的倒挺轻松的啊。韩照现在让我们提前两个星期交货，加上佳美的那些货混在一块儿，我们根本就忙不过来呀。那这样，你让韩照跟他们说，我们晚一周交货。万一他跟对方已经签完合同了，大叔，韩照跟我们签合同之前也没有跟我们说，所以如果追究起责任来的话，也不能全怪我们。合同到底怎么签呢？我查了一下合同，我们的合同交货日期确实是九月初，但是我们是常态合作，当时只更改了交货时间，没有更改合同上的日期，所以说吧，我就是怕他们用合同压我们。那我们合同上面？有没有写为期的罚款？嗯，那这样的话，就算我们晚交货，他们也拿我们没办法。那我们是不是有点太……大叔，是他们先没按约定走，这也不能全怪我们。而且，就算我们晚一周交货，也比之前提前了一周。这样的话，只能算是我们双方各退一步。好吧，我再去跟他们谈谈。嗯，对了。你让我查那个单爷，我给你查到了。他们是坏人啊！他也就是一个游走在法律边缘的投机分子。什么分子？这个投机分子就是说，他认人很广，净做那些钻营牟利的事情。哦，就只有这些啊？啊不，他还特别热爱滑雪，自己组织了一个什么盛世长什么一个滑雪队。经常组织那些私人比赛，从那些选手身上挣点什么佣金啊，在外边圈点钱呀、啊，就这种事儿。那上次我们见到王后的那个比赛，啊对，还有你去年受伤那个比赛，他也是主办方之一。天哪，到外面去！大早上你鼓捣什么呢？我在练习做巧克力。哦，你想吃巧克力啦？那我带你买去呗
。哎呀，其实是因为我们爱吃的那个巧克力啊，现在买不到了。我们？嗯。你说的我们该不会指你跟韩东山吧？是啊，你不是说你不想谈恋爱吗？我只是做个巧克力，你想到哪儿去了？嗯，希望是我多想了，我就怕有人吃了你的巧克力，他该多想了。我告诉你，我把东山当做朋友，我相信他一定也是这么想的。嗯，最好是啊。哎呦，行了行了，你别在这打扰我做巧克力了，赶紧走，赶紧走啊！喂，能行吗你？百分之三十度。你怎么突然就想来逛商场，丽丽？反正闲着没事儿，出来逛逛也挺好的呀。哎，我都不知道我要买什么。买衣服啊，包包啊，还有鞋呀。你衣服那么多了还买啊？女人哪有嫌自己衣服多的呀？是不是？哎，丽丽，小晴。哎，红光，红光哥，怎么在这儿都能碰到你？啊？你们也来逛街吗？当然是啊、哦，我陪丽丽来逛街。哦，哎，对了，能不能请你们帮我个忙？好啊。什么忙？嗯，今天是我爸爸妈妈结婚纪念日，我想请你们帮我挑个礼物。可以啊，这挑礼物女人最擅长，是吧，小晴？反正来都来了，那就一起逛逛吧。好啊，好啊。啊走吧，去逛逛。嗯、走吧。呃，往那边吧，去那边看看。嗯、哦，好。哎，这个怎么样？啊、还不错。哎，那个戒指呢？你喜欢吗？不是，不是我喜欢，要不要送叔叔阿姨一对戒指、啊？我的意思是。他们俩吗？嗯。啊，小晴，我这肚子不知道突然怎么这么疼，可能是冰激凌吃多了。我去找个卫生间，你们慢慢逛啊。呃，要不要我陪你去啊？不用了，那个你别等我了，你们两个过马啊，拜拜。好，打电话啊，嗯，拜拜。呃，那我们边逛边等。哎，咱们上楼去吧。一场雪花，又一场雨下，留下的只是牵挂。曾经的画面，一点一点消去思念。再见，不再见。红光哥，希望你能找到幸福，不然就枉费我一番苦心。爱恨交织间，你有多少假面？我静静在你身后。想要握住一丝暖流，你是否感受最后的温柔，不过是强求。送什么了？送什么？嗯，这个。送盘子？啊。嗯，你看它的图案，它的图案是彩虹的。彩虹呢，我听人家说寓意着美好的生活，过得丰富多彩。你看，叔叔阿姨正好是周年纪念，送这个呢，正好祝福他们的婚姻永远幸福美满。好啊，那就送这个吧。那咱们进去看看。好，就这个。哦，行，这些都没问题，可以的。好
。韩先生，嗯，附加的两万块定制费已经收到。两万。如果没问题的话，请您签收。没问题。嗯，哎，好的，谢谢你，再见。那个韩教练，啊，郑经理，你怎么来了？呃，买新车了。啊，对啊，之前那个山地车有点看腻了，就送人了。哟，送人了这么久、啊？你要不进来坐坐？哎哎哎，好。那个不脱鞋吧？啊，不用不用。啊。哎，老婆别愣着，赶紧打扫。哎，好嘞好嘞。嗯。哎，不是郑经理，你这什么意思啊？哎呀。我是一猜啊，你这小伙子一个人住，这房间啊肯定懒得打扫，所以我想着把我老婆带过来，给你好好规置规置，让你住得舒服点。不是，这太不好意思了，这个。哎呀，这有什么不好意思的啊？咱们一家人互相照顾，那不是应该的吗？一家人啊？你吧，啊，<笑>那个，咱们董事长不是经常说吗？啊，滑雪场就好像是一个大家庭。那咱还不是一家人？老婆，你仔细点啊！好嘞。是不是没有吃饭？啊？我就猜到了。来来来来来来来，这是你嫂子自己亲手做的啊！来来来来来，赶紧做点吃点。郑经理，我不饿。哎呀，不管饿不饿，都吃一点儿，万一饿出胃病来，我这当哥哥的可要心疼了啊！郑经理，你怎么突然对我这么好？我可承受不起啊！这个事情啊，你还真的得习惯习惯，因为从今往后啊，我和你嫂子会一直一直对你这么好的。哎，那边那边扫扫啊！你是不是已经知道了我的身份？<笑>知道、哦。那你应该知道，我并不想让别人知道我的身份。嗯，当然。像你们这么有身份、有地位的人，都非常低调。这个我明白。你放心。啊！这秘密当然只能我一个人知道，要不然大家都巴结你，我怎么办？这么好骗啊！是我太厉害了，还是你太笨呢？这饭菜你尝尝，吃点吃点吃点吃点。哎，这家店不错，要不然我们进去吃点东西，顺便等等丽丽，好吗？嗯，好。走。走。你好，欢迎光临。你好。你好。累不累啊，小青？还好。嗯。哎，怎么没有人给我们点东西？是不是要过去点啊？不用了，我已经点好了。嗯、啊，点好了？什么时候点的我都不知道。来，上了。谢谢啊。哎，你怎么知道我爱吃这些？丽丽跟我说的。哎，你别愣着了，赶紧吃吧。嗯，好吃。好吃吧？嗯嗯，红哥你也吃。啊？我嗯，你吃吧。你你尝尝。吃这个呀？你尝尝嘛。嗯。你怎么了？你是不爱吃巧克力味儿的吗？那那你吃这个。呃，不用了，小青，你吃吧。其实我一直以来都不怎么爱吃甜食的。哦，这样啊。那太可惜了。没关系。嗯，我点这些，就是想让你都尝一尝。这样你可以多吃几份嘛。我看着你吃就好了。嗯。东山要是看到这些甜点，应该也会跟我一样开心吧
不过，师傅，我可不可以先送你一个礼物啊？我对你送的礼物不感兴趣。为什么呀？因为我不喜欢你这个人，所以对于你送的礼物，我也不会感兴趣。啊，好。但是，我还是想送你这个礼物。如果到时候你还是对这个礼物不感兴趣，就算我输。你的输赢与我无关。如果我输了，我就再也不来找你。带路。带我来这儿干嘛？你等我一下，我不会滑雪，我不会让你滑雪的。我给你看个东西。今天真的太麻烦你了，这么晚还过来，有心了。明老师说笑了，如果不是您教我滑雪，我这技术也不可能进步这么快。现在我跟我那个弟弟一起滑雪，基本已经能跟上他了。哎，说到你这个弟弟韩东山，他是一个非常优秀的滑雪运动员，他不留在国家滑雪队，真是可惜了。你好，先生，有客人找您。这是私人会客，外人不见。哎，您出去吧。你好，您就是明琴老师吧？我就是。你好，我是西雪。嗯，你好。不好意思，冒昧打扰，我这次来。是有一个很重要的问题想要问你，这个钥匙扣你有印象吗？
抽一张。战车，你有野心，有控制欲，更有必胜的决心。在你的内心，有黑白两股力量在抗衡。如果掉以轻心，邪恶终将控制你。就算现在，赢面再大，还是会输。前半段说的还算准，这后半段嘛，我想输的，一定不是我。在这个世界上，每个人都相信，自己是幸运的。我希望你也是。今天很高兴见到你，谢谢。这个姑娘有一种很特别的气质，有点意思。计划成功了，真的？嗯，这么快？对啊，郑经理还带着他老婆来给我献殷勤呢。躺上面。哎，郑经理。丽丽。啊。你们那个何主任呢？呃，何主任在给韩教练治旧伤呢。收拾收拾桌上东西。哦，是这个点吗？呃，对，啊，就这个点。态度怎么变化这么大呀？嗯嗯，我打听一下去。哇，去吧。哎，慢点啊！啊，张秘书，你找我什么事儿啊？啊，我就是想知道医务室的何主任最近跟哪个同事走的比较近啊？好机会，他不仁我不义，真让他搞小动作。哎，你想到没？啊，呃。你要问我这何主任最近和谁走的比较近，我真的不太清楚，啊，不过这年轻人，哎，怎么说呀？我今天呀、啊、去医务室视察工作，结果我就看见那个何主任在给那个韩教练治疗，这个大献殷勤啊，而且我还听说呀。这个何主任经常煮咖啡给这个韩教练喝，而且只是煮给他喝。哎，你说他为什么没有煮给我喝，煮给你张秘书喝呀？啊，当然了，这个同事之间相互关心那是应该的。可是，你也得利用自己下班的时间呀，不能总在你上班的时间这样。这种公私不分明的事儿，反正我是看的不太习惯。所以，你是说，红光平时在滑雪场走的最近的人是韩东山？你有没有问清楚那个郑经理？东山和红光在一起，平常都干什么？他们两个干什么，郑经理也不知道啊。到最后也没有问出来，他到底为什么要换塔罗牌呢？
东山、啊，下班了。啊，你不也下班了？我还有些事情没忙完。哎，这不是落在小琴房间那张塔罗牌吗？对啊。你还会算塔罗啊？不会，算是刚开始了解吧。怎么，你有兴趣啊？嗯，我可没兴趣。哎，你说小晴她会算塔罗牌吗？小晴，嗯，大哥，你开玩笑的吧？就她那木鱼脑子，能记住自己生日就不错了，还塔罗牌呢？也是啊，嗯，哎，你跟小晴关系这么好，每天一起上班下班的，我问你个问题行吗？嗯，你问吧。那如果说现在有一个人跟小晴长得一模一样，你会不会认错？特别像？不会。我问你个事儿，我过来一下，走。干嘛？你相不相信会有两个长得一模一样的人？一模一样？不相信，顶多也就九分像吧。咱们镇上开了一个新的酒吧，叫 Lab， 你知道吗？我不太常泡吧。里面有一个算塔罗牌的女孩，长得和小晴一模一样。真的一模一样啊？嗯。你要不相信的话。等会儿，咱们一起去看看。带着小晴，我跟你去吧。酒吧那种地方就不要叫小晴去了。这怕什么呀？有我们俩在呢。不行，我看还是我先去吧。如果真的长得像呢，下次再带小晴去呗。也行。行吧、嗯，那我先马上去了啊。一会儿见，嗯、拜拜。拜拜。先生，您的菜齐了，谢谢。好，韩总啊，这个酒店我早就听说过，也订了几次位，就是订不到。没想到您这么一出手，两个人做这么一个大包房，也太奢侈了。请大叔吃饭嘛，这是必须的。哎呀，我这个人啊，就是喜欢美食和烹饪美食。这东山啊，太不像话了。什么都交给达叔做，你瞧把我们达叔累的。哎呀，你看，充其量我呀，也就是个传话筒。哎呀，这韩宇集团能有达叔这样的老员工，真是东山的福气。哎，话说回来，达叔，你怎么找一个女朋友呢？嗯，怎么着，有合适的给我介绍吗？你就是眼光太高了。哎呦。我有什么眼光？我一天充其量就是韩语、韩语、韩语，我哪有什么机会认识女朋友啊？这话说的不对，你像我大伯，跟我大伯母谈恋爱不是谈得好好的吗？嗯，对对对，他们确实就是在韩语。我大伯跟大伯母是在韩语认识的。呃，我听我大伯说，他当年跟我大伯母大吵了一架，然后大伯母就消失了，所以他才不知道有东山的存在。那照你说的这个意思，这大伯二十八年前还没创立韩语集团呢。哎，他家这个酸菜鱼啊，真的是很有名气啊！哎，你尝一尝。长得像吧，有很多种可能性，会不会只是穿戴打扮像一点？嗯师傅，这是我朋友丽丽
道人的秘密啊！如果是这样，那我去解牌了。哎，那，那个，你你还是先走吧。啊？我为什么要走啊？我有隐私不行啊。嗯，行行行行行。你算吧，不过我可告诉你啊，你要是算不对了，不止退钱，我还把你摊子砸了。哎，什么情况？什么什么情况？我之前还跟你说不能一脚踏两船，不能一脚踏两船。你可好，都带新女朋友来这里示威了是吗？什么新女朋友？谁啊？那个女孩啊。她是我同事，因为西雪长得像她室友，所以我就带她过来认识一下。你说的是真的？当然是真的了，发誓，我发誓，姑且相信你说的是真的。哎，说到女朋友，我嫂子呢？说是去跟单爷谈什么生意了，他们一起合办比赛。单爷那种人，靠得住吗？我觉得也是，所以，哼，不知道。你抽到的是一张逆位的节制牌，根据牌面显示。你到现在都不清楚自己到底想要什么，什么意思啊？你喜欢的人，你把他当成朋友，还帮助他去追求别人，但是很快你就会有新的目标。真是无聊。哎，怎么走了？丽丽，丽丽，怎么了？秘密被我师傅说中，不开心了。我要先回去了。那你觉得要不要把小晴带过来，让她见见我师傅？再说吧。不是丽丽，你不觉得把小晴叫过来，让他们俩见面，就可以解开为什么他们俩长得这么像了吗？像也只是五官像好吗？你看脾气。小晴多好的脾气！你再看你那个巫婆师傅。再说了，小晴的眼神单纯的跟个小动物似的。小晴确实挺单纯的，不过我师傅他很有个性，他们两个各有各的特色吧。那我就决定不带小晴来了。万一你那个巫婆师傅乱说什么话，再吓到我们小晴怎么办？哦，还有你，你也不许偷偷带她来啊！什么叫偷偷啊？小晴又不是你的宠物。可是小晴听我的呀。先走了。什么叫分不清友情和爱情啊？我已经不能再喜欢红光哥了。他喜欢的是小晴，我要是再喜欢他，那就等于抢了闺蜜的男朋友。哼！为了证明你是错的，明天我就找个男人谈恋爱。哎呀，可是找谁呢？就你啦！明天谁第一个跟我对眼儿，谁就是我的男朋友。嗯，啊